ഡെയിലി ന്യൂസ് കളേഴ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ആക്ഷേപഹാസ്യ ചിത്രങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കാരിക്കാച്ചറുകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് പല പ്രമുഖ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെയും കാരിക്കാച്ചറുകൾ നമ്മൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് കാരിക്കാച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുക ജയരാജു വാര്യരുടെ കാരിക്കാച്ചർ അതായത് വേദിയിൽ ചലിക്കുന്ന കാർട്ടൂൺ ചിത്രങ്ങളെ പോലെ സ്വന്തം മനോധർമ്മമനുസരിച്ച് നർമ്മം ചേർത്ത് സംഗീതവും ലയിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന വൺ മാൻ പെർഫോമൻസ് ജയരാജു വാര്യരുടെ കാരിക്കാച്ചർ കാരിക്കാച്ചർ രംഗത്ത് മുപ്പത് വർഷം നികയ്ക്കുന്ന ജയരാജേട്ടനുമായി ഒരു സൗഹൃദ സംഭാഷണം ജയരാജന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ മുപ്പത് വർഷം കാരിക്കാച്ചർ രംഗത്ത് മുപ്പത് വർഷം കാരിക്കാച്ചർ മാത്രമായിട്ട് മുപ്പത് വർഷം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഒരു മുപ്പത് വർഷം ഇത് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലേ എൻ്റെ പൊന്ന് സുദീപേ മുപ്പത് വർഷം അല്ല ഇനി ഒരു അമ്പത് വർഷം നിൽക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം നടക്കുമോ നടക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നടക്കും ചേട്ടൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കാരിക്കാച്ചർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം എങ്ങനെയാണത് ചേട്ടൻ അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാം വരയ്ക്കാനറിയാത്തതുകൊണ്ട് പറയാം ചിത്രകാരന്മാരുടെ ഒരു സംഗീതമാണിത് ഞാൻ എന്നെ പറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യല്ല ഞാൻ അത്യാവശ്യം തിരക്കേടില്ലാതെ എനിക്ക് കവിത ചൊല്ലാനറിയാം അത്യാവശ്യം തെറ്റില്ലാതെ പാട്ടു പാടാൻ എനിക്കറിയാം അത്യാവശ്യം നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പരിചയമുണ്ട് അത്യാവശ്യം അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടി പറയാൻ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് വഴങ്ങാത്ത ഒന്നാണ് ചിത്രകല ചെറുപ്പം മുതലേ സംഗീതവും സാഹിത്യവും പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കണമെന്ന് ചിത്രകല ചിത്രകലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പേര് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കാർട്ടൂൺ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കാർട്ടൂണിൻ്റെ കാർട്ടൂണുമല്ലാത്ത ഒരു സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എം കൃഷ്ണൻ നായരുടെ സാഹിത്യ പാരഫലം വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് സാഹിത്യ പാരഫലം അതിനകത്ത് ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ കാരിക്കേച്ചർ സ്വഭാവമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ നിരന്തരം കാണുന്ന ചില ആൾക്കാരില്ലേ പള്ളിയിലച്ഛൻ വിവാഹതല്ലാൾ പോലീസുകാരൻ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം സ്വഭാവമുള്ള ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെയാണ് കാരിക്കേച്ചർ എന്ന് പറയാം അത് ഞാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ കാരിക്കേച്ചറുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലോക പ്രശസ്ത കാരിക്കേച്ചറിസ്റ്റുകളുടെ വലിയ കാരിക്കേച്ചേഴ്സ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വേണുവേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിനോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് നല്ലൊരു പേരാണ് ആ പേര് നിനക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി മാതാ വേണു ചേട്ടൻ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വൺ മാൻ പെർഫോമൻസിന് കാരിക്കേച്ചർ എന്ന് പേരിട്ടത് ഹാസ്യ ചിത്രങ്ങൾ അതിശയോക്തി കലർത്തി വരയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഹാസ്യ ചിത്രീകരണങ്ങളാണ് കാരിക്കേച്ചൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ ഈ മുഖം കൊണ്ട് പലതും ആവുക മുഖം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്ക് കോടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു കഥാപാത്രവും ഈ മുഖത്ത് ഞാൻ നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരാളാവും ഈ മൂക്കിൻ്റെ ചല്ലങ്ങൾ മാറ്റിയാൽ ഞാൻ വേറൊരാളാവും അപ്പം എൻ്റെ ഒരേ രൂപത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളെ ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നവരും ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നവർ വലിയ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ വലിയ പാട്ടുകാർ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ഹാസ്യ ചിത്രങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ പേരുകളുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തന്നെ അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ നന്ദി ആദ്യം പറയുന്നത് മാതാവേണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾ കൃഷ്ണൻ നായർ സാറുടെ സാഹിത്യ പാരഫലം പിന്നെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹാസ്യ ചിത്രീകരണ രീതിയായ കാരിക്കേച്ചർ എന്ന ചിത്രകലാ സങ്കേതം അപ്പം ഞാനിത് കാരിക്കേച്ചർ എന്ന് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ചലിക്കുന്ന ഹാസ്യ ചിത്രങ്ങളാണ് മറ്റത് വരയ്ക്കുകയല്ലേ അതായത് മുഖം കൂടെ വലുതാക്കി വരയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാരിക്കേച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും നീണ്ട മൂക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ അന്നത്തെ കാര്യമേ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് നരസിംഹ റാവു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുണ്ടുകൾക്ക് പ്രത്യേകത കണ്ടു പ്രൈം നസീർ സർ നീണ്ട മൂക്ക് സത്യൻ സാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക തരം ഹെയർ സ്റ്റൈലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിരിയും അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഭരത് ഗോപിയേട്ടൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരിക്കേച്ചർ മുടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വിടവുള്ള പല്ലുകൾ അപ്പോൾ ഈ കാരിക്കേച്ചർ വരയ്ക്കുന്നത് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കും ഞാൻ
ചലിക്കുന്ന ഹാസ്യ ചിത്രങ്ങൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചലിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ ചലിപ്പിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇനിയും ചലിപ്പിക്കാൻ കുറേയുണ്ട് ഒരുപാട് വർഷം ഇനിയും ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയട്ടെ ഓ സന്തോഷം അത് മാത്രമല്ല ചേട്ടാ ഇപ്പം ഇത്രയും വേദികൾ ചെയ്തിട്ട് ചേട്ടൻ്റെ സോളോ പരിപാടി ഏറ്റവും വലിയ പരിപാടി എവിടെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിദേശത്താണോ അത് ഇവിടെയാണോ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണോ ഞാൻ അത് എണ്ണി എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത അത്ര വേദികളുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരള നിയമസഭയിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ കേരള നിയമസഭയിൽ മന്ത്രിമാർക്കും എം എൽ എമാർക്കും വേണ്ടി നിയമസഭയുടെ നടുത്തളത്തിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചു അതൊരു ഒരു ഒരു പുതുമയായിരുന്നു അതായത് അന്നത്തെ സ്പീക്കർ വക്കം പുരുഷോത്തമൻ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ജയരാജ് രാവിലെ വരിക അസംബ്ലി കാണുക അന്ന് സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എ കെ ആന്നിയാണ് അന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എസ് ആണ് ഞാൻ അവിടെ ഇന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് വൈകുന്നേരം അവരെയൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു ആ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ദുബായിൽ നടത്തിയ പരിപാടികൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ മായാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പത്ത് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ആറോളം പെർഫോമൻസസ് കേരളത്തിലും ബാക്കിയൊരു ഏറ്റവും മികച്ച വേദികളൊക്കെ പുറത്തായിരുന്നു ഞാൻ ജയരാജൻ്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടപ്പോൾ ജയരാജനെ നേരിൽ കാണുക ചിലപ്പോൾ ഇന്ന ഒരു വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിയില്ല പക്ഷെ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടകൂടെ നടന്നു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡാണ് അത് ശരി എനിക്ക് പലതരത്തിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റാറില്ല പക്ഷേ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ വളരെ കറക്റ്റാണ് സ്റ്റേജിൽ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം കൃത്യമായിരിക്കും ഒരാൾ നടന്നു വരുന്ന കണ്ട അത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയും അത് സത്യമായിരിക്കും ആ വരുന്ന ആള് ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആളാണ് ഒരു ഇപ്പോഴൊരു ഭരണപക്ഷം ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അവിടത്തെ ഒരു പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആണ് നടന്നു വന്നത് ഞാൻ പറയും അത് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് പിടിക്കാൻ പറ്റും പിടിക്കാം എപ്പോഴെങ്കിലും പരിഹസിക്കപ്പെട്ടവര് പ്രതികരിച്ചിട്ടും ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നെ ആരും തല്ലിയിട്ടില്ല സത്യമായിട്ടും എനിക്കെതിരെ ഒരു തരത്തിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള അതായത് ഞാൻ എല്ലാവരെയും അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ബഹുമാനമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല ഞാൻ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ഞാൻ കൂടുതലും കാരിക്കച്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ മരിച്ചുപോയ സത്യൻ സാറും നസീർ സാറും ഒഴിച്ച് മരിച്ചുപോയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് അവർ മരിച്ചുപോയവരാണ് സത്യൻ സാറ് നസീർ സാറ് പിന്നെ ഭരത് ഗോപിയേട്ടനും മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹം അവരൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സംവിധായകനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറോ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറും ഒരു ഷോള് വെച്ചിട്ട് അതെ ചേട്ടാ എങ്ങനെ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത്രയും ആളുകളെ പിടിച്ചിരുത്തണം അത് അത് എനിക്കും ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ആ സ്റ്റേജിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് എൻ്റെ പരിപാടി അതായത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ജനം ചിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഒരാൾ പ്രോമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് തൃശ്ശൂർക്കെങ്കിലും ഒരു സാധനം വന്ന് വീഴും ആ ചെന്നെത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് പ്രോമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട് അടുത്ത് ഇത് ചെയ്യണം അടുത്ത് ഇത് ചെയ്യണം അടുത്ത് ഇത് ചെയ്യണം അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അടുത്ത ആളുകൾക്ക് കുറിക്കുകൊള്ളാൻ ഈ വാചക കൂടെ പറയണം ഈ പാട്ട് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ പാടണം ഈ സമയത്ത് ഇന്നയാളെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് എന്റെ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംവിധായകനുണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എഡിറ്റർ ഉണ്ട് അതേ വിടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചില സ്ഥലത്ത് പറയും രണ്ട് മണിക്കൂർ വേണോട്ടോ എന്ന് പറയും ആൾക്കാർ ഞാൻ പറയും രണ്ട് മണിക്കൂർ നോട്ട് അവ കയറുമ്പോൾ പറയാൻ പറയും ചിലപ്പോൾ അത് രണ്ടര മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് അത് ഒരു മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് ഓഡിയൻസിന്റെ തോട്ട് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓഡിയൻസ് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പുറത്തിരുന്നാൽ കിട്ടില്ല അവിടെ കയറി നിന്ന് എന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ഇവർക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ് പാത്രം പറഞ്ഞ് ദാനം ചെയ്യാം അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ പാട്ടുകളും പാട്ട് വരും ജയേന്ദ്രേട്ടന്റെ
ഇതുകൊണ്ട് കെട്ടുന്ന ഒരു പൂമാലയാണ് ഈ സാധനം ആദ്യം നർമ്മം പിന്നെ സംഗീതം പിന്നെ എന്റെ മനോധർമ്മം ഇത് മൂന്നും കൂട്ടിക്കെട്ടാണ് ഇത് മൂന്നും കൂട്ടിക്കെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹാരങ്ങൾ പണിത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുക്കുക എറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം എന്റെ ഞാന് കാരിക്കേച്ചർ എന്ന ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയും മാലകെട്ടുകാരനുമാണ് ഞാൻ എന്റെ തീർത്ഥാടകരാണായിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ അവിടെ പൂജാരി മാത്രമാണ് ഞാൻ ദൈവം ഓഡിയൻസാ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ മാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക സംഗീതം വേണോ അതോ കാരിക്കേച്ചർ വേണോ ആരാന്ന് പറയണം ഒരുപാട് ഞാനിപ്പോ ആരെയാ അവതരിപ്പിക്കുന്നു പറയണം ഷെറ്റിറ്റിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം ശ്രുതിയുമില്ല ഒരു സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ മഹാഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പം പ്രസിഡന്റ് ഇല്ല എൻ്റെ തലയിൽ ആ ഭാരം വന്ന് പെരുമോ എന്ന് ഞാൻ ആശങ്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ മാത്രം പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആരാ മനസ്സിലായാ പിന്നെ എ കെ അണ്ണി സാർ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും എൻ്റെ സ്നേഹിതനായിട്ടുള്ള ഞാൻ സൂമർ അഴിക്കോട്ട് സാറിൻ്റെ വളരെ ഒരു അടുത്തൊരാളാണ് ഒരു ദിവസം അഴിക്കോട്ട് സാറിൻ്റെ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ സൂമർ അഴിക്കോട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ അതിഥി ആര് വേണം ആരാണ് അനുസ്മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടത് എന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ സുരേഷ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എ കെ വിളിക്കാം എ കെ വിളിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞു സുരേഷ് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു സുരേഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയും ഈ ഫോൺ എനിക്കാ തന്നു ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആര് എ കെ അണ്ണി സാറേ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞാൻ ആ സാർ നമസ്കാരം ഞാൻ ജയരാജ് വാര്യർ എനിക്കറിയാം സ്റ്റേജിൽ എന്നെ കളിക്കുന്നയാളല്ലേ ഏ ഞാൻ വളരെ കാര്യമായി തന്നെ ആസ്വദിക്കാറുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം എനിക്ക് ആ ദിവസം എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു വെരി മച്ച്ാണ് ഞാൻ ജോസ് ചിറമ്പലിന്റെ നാടക സംഘത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെ ഉള്ള സമയത്ത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള റോളുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടർ ആയിരുന്നു ഐ എം നോട്ട് എ കോമേഡിയൻ ഞാൻ സീരിയസ് ആക്ടറാ ഞാൻ അപ്പം എന്നോട് അന്ന് ആ ഒരു എൺപത്തി ഒമ്പതിലെ നാടക മാസം എന്നൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നാടക മാസം ഒരു മാസം റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരാഴ്ച കളിക്കുക അതാണ് നാടക മാസം ഒരാഴ്ച തയ്യാറെടുപ്പും ഒരാഴ്ച അവതരണവും അപ്പം ആ ചർച്ച വന്നപ്പോൾ എന്നോട് ജോസേട്ടൻ പറഞ്ഞു കർത്താർ സിംഗ് ദുഗൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഞ്ചാബി നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്ലേ ഉണ്ട് അത് റേഡിയോ പ്ലേ ആണ് അത് നീ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്കൊന്നും ബുദ്ധിയും ബോധമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം നമ്മൾ ആ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളുടെ സോളോ സോളാണത് ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അയാളുടെ ജീവിത ദുഃഖം പറയുന്നതാണ് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അയാൾ അനുഭവിച്ച അയാളുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ അത് ഇയാളിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അയാളുടെ ഭാര്യ ഭാര്യയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് കഥാപാത്രം ഭാര്യ മക്കൾ അയൽപ്പക്കക്കാർ അപ്പുറത്ത് വന്ന് താമസിക്കുന്ന ഒരാൾ ഭാര്യ വേറെ ഒരാളുടെ കൂടെ പോകുന്നതാണത് ഈ പ്ലേ എന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചു ഫുൾ ഡയലോഗ് പഠിച്ചു തലോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ റിഹേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇരുത്തിയിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു നീ മുമ്പിൽ ഭാര്യയെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ക്യാരക്ടറിനോട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭാര്യയെ കാണുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നീ ഭാര്യയോടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ലേ നീ നിൻ്റെ ഭാര്യയോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നീ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ലോ അപ്പോൾ പുള്ളി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു തലയാണ് എടുത്തു തന്നു എനിക്ക് ഒരു തലയാണ് ഒരു 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 ഷോൾ എന്ന് തന്നു ഷോൾ മീൻ സാരി ഇത് വെച്ചിട്ട് നീ ആ ഡയലോഗ് പ്രശ്നം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ ഒരു മനോധർമ്മം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ തലയാണ് അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ സാരി അതിനെ ചുറ്റിച്ചിട്ട് കയ്യിലുള്ള ഈ സാരി ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചിട്ട് അതിനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് അതിനെ ഉമ്മ വയ്ക്കും അതുമായി സംസാരിക്കും അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു മാനിക്യൂറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ തുണിക്കടകളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മാനിക്യൂറില്ലേ അതുപോലെ മാനിക്യൂറാണത് എൻ്റെ ഭാര്യയാണത് ഇവളാണ് ഒളിച്ചോടിപ്പോയത് ഈ തലവണ്ണ സംസാരിക്കും എൻ്റെ സാരി ഞാൻ വലിച്ചഴിക്കും തലയണ
കയ്യിൽ എന്ത് കിട്ടിയാലും എങ്ങനെ അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആദ്യ ബാലപാഠം ഞാൻ പഠിച്ചത് ജോസേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കള്ളൻ എന്നൊരു കവിത ചൊല്ലിയിരുന്നു അച്ഛനെ പോലൊരു കള്ളനാണെന്നെന്നെ ആദ്യം വിളിച്ചത് എന്നെ അമ്മ ആ കവിത അത് നമ്മുടെ പി എൻ വിജയകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ജഡ്ജിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയാണ് ഈ കവിത ഞാൻ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തു ഈ കവിത വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുട്ടിയാവും അമ്മയാവും അച്ഛനാവും സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാവും കാമുകിയാവും ഒക്കെ ആവും അച്ഛനെ പോലെ കള്ളൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛനെ പോലെ ഈ ഷോള് തോളറിട്ട അച്ഛനായി അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സാരി ഉടുത്ത മരിയും ഈ ഷോളിൻ്റെ ഒരു തല കുട്ടിയാവും ഫീഡി എന്ന് കാണിക്കും ഈ കുട്ടി കളിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഷോള് കുട്ടിയായി മാറും അങ്ങനെ ഈ ഷോള് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ചെയ്തു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും അഭിനയിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്നെ ആളുകൾ എങ്ങനെ അറിയും ഞാനൊരു അമേച്ചർ നാടകക്കാരനായിട്ട് തൃശ്ശൂർ മാത്രം ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ കുറച്ച് പേർ അറിയും കോഴിക്കോടും തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളത്തും ഉള്ള കുറച്ച് പേർ അറിയും നാടകം കാണുന്നവരറിയും അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പോരാ എന്നെ അറിയില്ല ആരും എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആധാരശില ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരാ ഈ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ തുള്ളൽക്കല പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടായത് ഒറ്റയാൾ പ്രകടനം ആ ഒരു തോട്ടം എങ്ങനെയാ ഒറ്റയാൾ പ്രകടനം എന്തുകൊണ്ടായിക്കൂടെ ഒറ്റയാൾ പ്രകടനം ആയിക്കൂടെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ മഹാഗുരുനാഥൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടെത്തൽ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്ന് ജീവി ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കലാരൂപത്തിൽ നിന്ന് അംശങ്ങൾ എടുത്തു എന്നിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ ധൈര്യമില്ല അത് ഒരു തോട്ട് രണ്ടാമത്തെ തോട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ തോട്ട് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എന്നെ ഇറക്കിവിട്ട് ജയപ്രകാശ് കുളൂരാണ് ഇപ്പോൾ നാടകൃത്ത് ചലച്ചിത്ര നടൻ എല്ലാം നിലയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി കളിക്കടാ എന്നാണ് അങ്ങനെ പ്രചോദനം തരുന്ന ഒരാൾ എനിക്കില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിലും വരില്ല അപ്പോൾ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ തുള്ളലിൻ്റെയും താളത്തിൻ്റെയും ബേസ് നമ്മുടെ വായനയുടെ ഒരു ബേസ് നമുക്കറിയാവുന്ന പാട്ടുകളുടെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും പറയാൻ കഴിയുന്ന വളരെ നേച്ചുറലായി പറയുന്ന നർമ്മം പറയാനുള്ളൊരു കഴിവും ഇതിനെല്ലാം അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ നാടകക്കാരൻ അഭിനയ അഭിനേതാവായിരുന്നു കാരിക്കേച്ചർ ട്രസ്റ്റായിരുന്നു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചാലേ കാരിക്കേച്ചറിന് കൂടുതൽ അവസരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സിനിമാ നടൻ കൂടിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നാടകത്തെയും സിനിമയെയും കാരിക്കേച്ചറിനെയും ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും സത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന നടൻ സത്യൻ സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പേപ്പർ കൊടുക്കുക ഒരു ഷോട്ടിൽ ഒരു പേപ്പർ സത്യൻ സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമായിരിക്കും സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇതിലെ വർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങേര് എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ കാരിക്കേച്ചറിൽ എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാം കാരിക്കേച്ചറിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഡയറക്ടർ ഞാൻ തന്നെയാണ് എഡിറ്റർ ഞാൻ തന്നെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഞാൻ തന്നെയാണ് നായകൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് നായിക ഞാൻ തന്നെയാണ് സഹനടൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് സംഗീത സംവിധായകൻ അതെൻ്റെ മോണോപോളിയാ ഇപ്പം എന്നോട് സുധീ പറയും ഒരു ഷോ നടത്തല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരും എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അവിടെ വന്ന് കയറിയൊക്കെ വരും അവിടെ വന്ന് കയറിയ ഉടനെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു സംഭവം പറയും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ ട്രോളനും ഒന്നും പോകാറില്ല ഞാനാണ് സ്റ്റേജിലെ ട്രോളനാ ഞാൻ ശരിക്കും ഈ ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മുഴുവൻ സ്റ്റേജിൽ പടച്ചിരുന്ന ആളാ ഞാൻ അല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതല്ലാതെ വ്യക്തിഹത്യം നടത്താനോ വേറെ ഒരുത്തനെ നശിപ്പിക്കാനോ ഉള്ളതല്ല പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടു കൂടി നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് നമ്മുടെ കുഴപ്പം സുദീപ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാതെയാണ് സുദീപിനെതിരെ വിമർശനം വരിക ഇനി ജയരാജൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ അതെ പ്രതിക
നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്നോട് ഒരിക്കൽ ഒ എൻ വി സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു വാച ഓർമ്മയുണ്ട് അത് എന്നെ പറ്റി ഒ എൻ വി സാറ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഒ എൻ വി സാറ് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ജയരാജ് വാര്യർ ഒരു സവ്യ സാജിയാണ് ഒരേ സമയത്ത് ഒരുപാട് അസ്ത്രങ്ങൾ തൊടുത്തു വിടാൻ കഴിയുന്ന കലയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹമുള്ളവനാണെന്ന് എന്നോട് ഒ എൻ വി സാറ് പറഞ്ഞത് അഴിക്കോട് സാറ് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ജയരാജ് വാര്യരുടെ ഒരു ഭാഷാ നൈപുണ്യമുണ്ടല്ലോ അതിൽ അഭിനയവുമുണ്ട് ഈ അഭിനയവും ഈ ഭാഷയും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തെ പരിഹാസമാക്കാം എന്നതാണ് അത് ഏൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഏൽക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ വഴി അഴിക്കോട് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായി ചെന്നപ്പോൾ എന്നെ വി ആർ സുതീഷ കൊണ്ടുപോകുന്ന എഴുത്തുകാരൻ അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചിലത് അവതരിപ്പിച്ചു അതിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എനിക്ക് അഴിക്കോടി സാറിനെ വീട്ടിൽ വന്ന് കാണാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു വലിയ നഷ്ടമായി ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ ഈ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അപകടങ്ങളും അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇതാരാ ആ അപ്പോൾ ഒരു ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെ അതുപോലെ ആ ഒ എൻ വിയുടെ കണ എന്നുള്ള ശബ്ദം വളരെ നല്ല കേട്ടോ പറയാ ഒ എൻ വി സാറിൻ്റെ ഞാനും അഴീക്കോടും തമ്മിൽ ഇതുവരെ തർക്കിച്ചിട്ടില്ല പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും എത്ര കാലം നമ്മുടെ സൗഹൃദം ഇത് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഓ ഒ എൻ വി തന്നെ സാറ് പറയാം എം ടി സാറ് അദ്ദേഹം അപൂർവ്വം ലിച്ചിരിക്കുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഒഴിക്കോട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുമ്പിലിരിക്കുക ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് എനിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില പ്രവണതകൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ ഈ സംഭവ വികാസങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു അതായത് ഞാനൊരു മനോഹരമായൊരു പൂവിരി എന്ന് കണ്ടു അതായത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ആൾ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു ജയരാജ് വാര്യർ ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എം ടി സാർ പറഞ്ഞു അയാളിപ്പോ അതൊരു ഐറ്റാക്കി കൊണ്ടടക്ക ഞാൻ ദേവരാജ മാഷയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാറുണ്ട് ചെന്നൈയിലേക്ക് അവിടെ പോയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കും കൊച്ചു കുട്ടിയായിട്ട് തോന്നുന്നു ദേവരാജ മാഷ പാട്ടാണ് ഏറ്റവും ഗംഭീര പാട്ട് ഹിമവാഹിനി ഹൃദയഹാരിണി നിനക്കോ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവൾക്കോ മാതക സൗന്ദര്യം ഓ നമ്മുടെ മറ്റേ പുള്ളിയാ ഹിമവാ അത് അതല്ല അതുകൂടാതെ ഇപ്പൊ ദേവരാ മാഷ പാട്ട് പറഞ്ഞാൽ പ്രേം നസീറ വരിക ഈ പ്രേം നസീറിന്റെ മുഖവും ദാസേട്ടന്റെ ശബ്ദവും വയലാറിന്റെ വരികളും ദേവരാമാഷ സംഗീതവും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യയുവനാണ് നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ തൃശൂർ പൂരം ജയരാജേട്ടൻ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു തൃശൂർ പൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ തന്നെയല്ലേ തൃശൂർ പൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം കമേഴ്സ്യൽ സിനിമയ്ക്ക് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിനോട് മുട്ടാൻ പറ്റില്ല ദൃശ്യത്തില് താളത്തില് വർണ്ണത്തില് ആൾക്കൂട്ടത്തില് സ്നേഹത്തില് പരസ്പരം വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ലാത്ത ആ ഇടപഴകലുകളിൽ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിനോട് ലോകത്ത് ഒന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തൃശ്ശൂർ പൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വമഹോത്സവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം കുടമാറ്റം ഇവന്റ് ഇവന്റ് അല്ലേ ഗ്രേറ്റ് ദർബാറാണത് ഇവന്റ് എത്ര ചാനലുകളിലെ എത്ര അവാർഡിനേറ്റുകൾ കണ്ടാലും വരുമോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറാണ് ആ ഇവന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒരു ക്യാമറമാൻ ക്യാമറമാൻ ഡയറക്ടറാണ് സുദീപ് നിങ്ങൾ ആ ഇവന്റിനെ പറയുന്നു ചില ആൾക്കാർ താളാണ് ഇലഞ്ഞിത്ര മേളം അതിനുവേണ്ടി മാത്രമേ വരുള്ളൂ 
ആ താളത്തിൻ്റെ വലിയ നാദഗോപുരം കെട്ടി 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 എണ്ണം കുറച്ച് 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 ഒന്നൊരു പിരമിഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഠും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടി അതിൻ്റെ ലാഭ ഒഴുകുന്നതോടു കൂടി ആ മേളം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ പോകും വെടിക്കെട്ട് എത്ര അടിച്ചു വിറ്റ അയാളും വെടിക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോ വന്നാ അതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ നിന്നതാവും അവൻ്റെ വികാര വിരേചന നടക്കുന്നത് അവൻ്റെ കെഥാരിസിസ് നടക്കുന്ന അവിടെ ആ വെടിക്കെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പൊ പൂരണ ഇപ്പൊ പോവും ആ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് ഉണ്ടാവും തൃശ്ശൂർ ഭാഷയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാല് ഒരു താളുണ്ട് അതില് സുദീപ് കുറച്ച് അകലെ നിൽക്കണ ചോദിച്ചാൽ ഡാന്നല്ല വിളിക്കണ റാ എന്നാണ് വിളിക്കണത് അത് താളാണ് ഞാൻ പോണത് ജയരാജ അല്ലേ നോക്കിയേ അല്ലേ ആ തൃശ്ശൂർ പൂരം ആങ്കർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ താഴ്ത്തു നിന്നിട്ട് ഒരാൾ എന്നോട് എന്തൊരു തേങ്ങയിലേ കാണിക്കുന്നത് ഞാനൊന്നും പകച്ചു തിരിച്ചു മറുപടി ഏ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്റെ മോള് ഇന്ദുലേഖ അവള് പാടാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ പക്കട അവനില്ല ഇല്ലറക്കില്ലേ നല്ല വരുമാനം അല്ലേ എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഏ ഞാൻ ഒരാള് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കുന്നംകുളത്തുള്ള ഒരാള് തൃശ്ശൂർ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഓബിയസിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുക അപ്പം ചോദിച്ചു ഏ എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കണേ ഒന്നും പറയണ്ട ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോസ്റ്റായിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറായി ഒരു തെണ്ടിയിട്ട് നോക്കിക്കുക ജയരാ ചേട്ടൻ ഇന്ന് എത്ര എന്തിയാ ഇവിടെ ഏറ്റവും പറയാം ഇന്ന് എത്ര എന്തിയാ പത്താം തീ പത്താം തീ പത്താം തീ അല്ലേ പത്താം തീ ഇരുപതാം തീ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇരുപതാം തീ കാരണം അതെ ഇരുപാന്തി എനിക്കൊരു ഒരാളൊരു അയ്യായിരം രൂപ തരാണ്ട് ഏഹ് ജയരാട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇരുപാന്തി തിരിച്ചു തരാം ഇരുപാന്തി ഈ ടൈമിൽ ഇവിടെ വെച്ച് തരാം ഒരു ആയിരം രൂപ കൊണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് സംഭവം ആ മുട തൃശ്ശൂര് അപ്പൊ സുദീപ് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പരിപാടി ജയരാജേട്ടന്റെ കേരിക്കേച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത യാത്രകളുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ ആസ്വദിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കാണാം